Mesdames, Messieurs, bonjour. Il n'est pas beau que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ainsi, Dieu créa Ève aux côtés d'Adam. Inutile de vous préciser que je cite là un extrait biblique et vous comprendrez pourquoi. Le mariage tel que pensé dans le jardin d'Éden a évolué de nos jours. Deux hommes se marient, deux femmes aussi. L'Église catholique semble ne pas vouloir adopter cette nouvelle tendance. Des propos du pape François ont récemment suscité polémique, certains dénonçant une onction qu'il donnerait à ce type de mariage. D'autres voix estiment que les propos du pape ont été sortis de leur contexte. Dans ce numéro de l'entretien du jour, nous revenons sur cette polémique autour des propos du souverain pontife. Abbé Hubert, quel est bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes prêtre catholique. Vous êtes le directeur de la communication du diocèse de Cotonou, ou l'archidiocèse de Cotonou, au Bénin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, et je salue les téléspectateurs. Vous avez suivi hein, toute cette polémique sur Internet euh, à propos des propos que le pape François aurait tenus concernant le mariage homosexuel. Qu'a-t-il dit au juste En quelques minutes, est-ce que vous pouvez nous le rappeler Est-ce que ces propos étaient sortis du contexte où il a réellement dit qu'il faut accompagner les couples homosexuels nous devons d'abord faire remarquer que le pape François n'a pas tenu ses propos de façon officielle. Il s'agit d'une production d'un documentaire. Et nous savons tous ce qu'on appelle un documentaire en communication. Il s'agit certainement à partir de la réalité d'une production. Et quand on fait une production... Il y a ce qu'on appelle en communication la narrativité qui permet d'engencer la succession des écrits ou des récits pouvant donner une signification globale à la documentation produite. Une fois que c'est produit, les auteurs de la production devraient faire une publicité. Au-delà de la polémique, moi je pense que c'est une forme de publicité des producteurs qui, partant des intrigues, suscite l'appétit de la curiosité populaire. Et cet appétit ne peut être vraiment bien vu que par rapport aux intrigues suscitant une émotion collective. Cette émotion qui va remettre au goût du jour une certaine reposition au niveau des options et des valeurs sociales. Ça les valeurs incitatives. Je pense que oui, au-delà de tout ce qu'on peut dire, nous sommes des communicateurs et nous savons très bien. Je pense que ceux qui ont pensé cette publicité, chapeau, ils ont réussi parce que l'engouement publicitaire à travers le monde entier a permis à certains acteurs de la vie de défendre une cause, de remettre un débat public qui va permettre de commander ou de commanditer les enjeux sociaux. Et en cela, ça a permis également à l'Église catholique de pouvoir se repositionner et de donner une signification à ce que le pape a eu à dire. N'oublions pas que toutes les polémiques se situent au niveau du sens. Depuis le jardin d'Éden, c'est la discussion entre le serpent et Ève euh, s'est opérée autour du sens. Et le serpent a réussi à convaincre Ève du moment où il a donné une signification aux interdits de Dieu. Et je pense que euh, la signification en communication permet un débat qui peut amener à une délibération lorsque la discussion est équitable ou bien permet à une imposition euh, qui fait partie d'un impérialisme culturel. Ce que nous remarquons souvent au niveau des pays en voie de développement où les valeurs, occidentaux, occident, les valeurs occidentales euh, sont en permanence reconquête au niveau mondial pour imprimer une certaine universalité à ce qui est un problème particulier. Et puisque vous êtes avec nous, oui. Hubert Kelloïdé, c'est quoi la position de l'Église catholique à propos du mariage homosexuel Alors la position de l'Église catholique a été la position du Christ. Hein. Le Christ a été 
condamné pour être avec les pécheurs, être avec les indigents, les malades. Lui-même dira aux disciples de Jean-Baptiste, allez dire à Jean ce que vous voyez, les aveugles voient, les boîtes marchent, les sourds entendent, les prisonniers sont libérés, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et on n'a jamais changé. C'est pour cette raison que vous avez constaté que l'Église a toujours été aux côtés des personnes marginalisées, des pauvres, des faibles, des rejetés et des abandonnés de la société. En termes de même, est-ce que l'Église est aux côtés des personnes homosexuelles Mais oui, je vous dis parce que moi, Hubert Kedowide, j'ai eu la joie extraordinaire de vivre dans un pays où j'ai fait mes études pendant environ une dizaine d'années. Et l'Église, depuis environ 15 ans, à la paroisse Saint-Pierre et Paul à Montréal, il y a environ 85% des fidèles qui sont des homosexuels. Et l'Église a donné un prêtre pour les accompagner. Ce que l'Église n'a jamais accepté, c'est le cœur même du mariage, où Dieu les créa hommes et femmes. N'empêche que les personnes qui connaissent ces, cette union au niveau de la société ne sont jamais euh, rejetées par l'Église. L'Église les a toujours euh, accompagnées. Ce que l'Église ne fait pas, c'est d'accréditer une volonté individuelle. Le principe de base est que pour qu'il y ait mariage, c'est un homme et une femme. Et le pape François, depuis son arrivée, a toujours dit ça. Mais vous semblez, Abbé Hubert Kedouidé, accepter une chose et son contraire. Vous ne donnez, donnez pas votre onction, l'Église ne donne pas son onction, mais vous les accompagnez. Accompagner quelqu'un ne veut pas dire accepter ce qu'il fait, mais c'est accueillir ce qu'il est. Ça c'est différent. Et la personne est au-delà de sa fragilité. Et quand on accompagne un voleur, on ne l'encourage pas sur le chemin du vol. De la même manière, quand on accompagne quelqu'un qui a l'option homosexuelle, on ne veut pas nécessairement qu'il demeure ce qu'il est, mais on peut l'accompagner progressivement à même découvrir autre chose de plus grand et de plus beau que le mariage. Et dans ma petite vie de prêtre, j'ai déjà vu des personnes homosexuelles qui, accompagnées, ont fini par renoncer et se sont mariées à l'Église catholique. Je pense qu'au-delà de ça, il ne s'agit pas de censurer ceux qui vivent une forme ou autre. Parce qu'il y a les homosexuels, mais n'oubliez pas, autre réalité liée aussi à la vie d'ensemble. Il s'agit des transgenres. J'ai déjà vu à Montréal des personnes qui, à un moment donné, alors qu'ils ont fini d'être grands-pères de, de façon physique, ont changé de cesse et sont venus, ils sont accompagnés par un prêtre. Et tant que la personne s'ouvre à la grâce et à la pastorale, le prêtre est là, l'Église est là pour l'accompagner. Mais ce n'est pas parce que l'Église accompagne que l'Église va nécessairement renoncer à ses principes. Et les principes jusqu'à nouvel ordre, c'est que le mariage se fait entre un homme et une femme. Et la, le mariage pour l'Église est orienté vers la procréation, c'est-à-dire continuer à faire des enfants pour l'Église pour l'humanité dont le Seigneur est le seul créateur. Vous l'avez dit, c'est vrai que l'Église est dans cette dynamique-là, mais au niveau des églises locales, parlant des conférences épiscopales, il y en a qui prennent position officiellement à propos, ayant constaté que la civilisation occidentale, sur, sur des partenariats donnés, euh, s'infiltre dans les lois, dans les tests euh, nationaux, pour qu'on ne finisse pas légaliser. Les, les unions du genre. Je ne voudrais pas en citer en exemple la conférence épiscopale du Bénin qui récemment a adopté une position claire à propos. Oui, et je voudrais dire qu'à ce propos, les, les nations évoluent selon leur norme. J'ai parlé tout à l'heure, moi j'ai vécu une dizaine d'années au, au Canada. Le Canada a légalisé 
l'homosexualité. Cela n'empêche que l'Église a toujours sa position. Et nous qui sommes des pays africains, surtout les évêques africains, travaillent à ce que l'impérialisme culturel ne soit pas de norme dans nos pays. C'est simple. C'est pour cette raison que la plupart des évêques défendent, défendent avec acharnement que nous puissions sauvegarder ce qui est la matrice identitaire de nos pays. Il ne faudrait pas que nous soyons juste là pour euh, prendre ce que les autres font. Et, et pourquoi les autres ne veulent pas imiter ce que nous on fait en tant que peuple Et je pense que pour nous qui sommes au Pénin, c'est d'abord la vie. Dans toutes les cultures du nord au sud, de l'est à l'ouest, la vie est prioritaire. Et quand quelqu'un même se marie et ne féconde pas, ça devient une inquiétude. Et je pense que cela est bien parce que c'est la vie que nous voulons. Et cette vie-là est au-delà de tout ce qui est mariage à caractère ludique, où il faut être juste ensemble et heureux d'être ensemble pour conclure qu'on fonde une famille. Merci à vous, Abbé Hubert Kaloïdé. Je rappelle, vous êtes prêtre catholique, vous êtes le directeur de la communication du diocèse de Cotonou au Bénin. Merci d'avoir évoqué cette question du mariage homosexuel tel que perçu par l'Église catholique, j'ajoute romaine. Oui. Merci <rire> d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est déjà tout pour ce numéro de l'entretien du jour. Merci pour votre attention.